Hello everybody, this is English online lecture video number one. This is an intellectual property of St. Xavier's College Intermediate Section. Use of the presentation without prior permission of the issuing authority is restricted. The book selected today is Flamingo. It is a textbook for class 12th, the core course. We'll be taking up the poetry section. The first one is Aunt Jennifer's Tigers, which can be found in page 103 of the main text. This is the sixth and the last poem that you find in the book. Aunt Jennifer's Tigers by Adarine Ridge. This is a poem which was written in 1951 in the beginning of Ridge's poet career. The poem is the protest against male chauvinism and patriarchy which want to marginalize women in every front. It makes a clear statement against the traditional married relationship where women take secondary role and are subjected to humiliation and oppression by the hands of patriarchy, especially by the hands of the husband. Now, as you read the poem, the first thing is that there are few questions that come into the mind. The frequently asked questions can be, what is the poem all about? Poem kis cheez ke baare mein hai? What does each stanza mean? Har ek stanza ka matlab kya hai? What are the literary devices? Poem mein kitne literary devices use kiye gaye hai? Aur usme hidden symbols kya kya hai? What is the theme or the central idea of the poem? Poem is central idea kya hai? Ya theme kya hai? Puri tarah se poem kis cheez ke baare mein batata hai? What is the poem all about? It is about Aunt Jennifer who is sad and unhappy in her marriage. Aunt Jennifer ke baare mein hai jo ki khush nahi hai apne shadi mein. She is suffering due to despair responsibilities and duties of a marriage and is unable to bear it. She can't bear it in her marriage and she can't bear it in her marriage. And because she is being controlled by her husband, she is being subjugated or dominated or controlled by her husband, she is in a miserable state. She is weak and she desires freedom. She also tries to express herself through her art, which is seen in the poem. The first stanza, Aunt Jennifer's tigers prance across the screen. What is the meaning of prance? It is to jump. Bright topaz denizens of the world of green. Topaz means yellow precious stone. Denizen is inhabitant or the citizen of a place. Third line, they do not fear the men beneath the tree. And fourth line says, they pace in sleek chivalric certainty. Pace means to move in one speed and chivalric is brave or heroic. So when we talk about the first stanza, we see that the tigers are prancing. The tigers which Aunt Jennifer is embroidering or she is stitching, they are in a prancing position, jumping position. And they are also referred to as topaz. What is topaz? It is a yellow color precious stone. The tigers are bright yellow in color and they are in the jungle. So that is what Aunt Jennifer is drawing. She is embroidering or she is stitching in a piece of cloth. So here in the first stanza we also find the adjectives which define the tiger. They are brave, they are fearless and they are unafraid of the men beneath the tree. The tigers are very very heroic and they are full of courage and they move ahead towards their goal and they are very very certain towards their movement. They are also chivalric. Chivalric means brave. The first stanza को अगर हम अच्छे से explain करें तो इसका मतलब क्या है कि Aunt Jennifer बैठ के क्या करी है कुछ बना रही है क्या बना रही है वो कढ़ाई कर रही है और उस कढ़ाई जो वो कर रही है कपड़े में उसमें उसने क्या बनाया है उसने टाइगर स्टिच किए हैं टाइगर्स कैसे हैं येलो कलर के टाइगर्स हैं उनको कंपेयर किया गया है पोखराज से येलो कलर के स्टोन से और कहा गया है कि टाइगर्स बड़े ही फियरलेस हैं ब्रेव हैं करिजस हैं बिल्कुल हीरोइक हैं 
और वो टाइगर्स क्या हैं आंट जेनिफर की तरह नहीं है इनडायरेक्टली राइटर ये भी बताना चाह रहे हैं कि आंट जेनिफर क्या है डरी वो क्या है बहुत ही भारी है जिसको वो उठा नहीं पा रही है इनडायरेक्टली वो ये भी बोलना चाह रही हैं कि उसके जो ड्यूटी मिले हैं उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आए हैं उसके सर के ऊपर उसकी शादी के बाद वो वो उठा नहीं पा रही है जिसके कारण उसके हाथ क्या हो रहे हैं काँप रहे हैं और वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही है तो ये इनडायरेक्टली ये भी बताता है कि आंट जेनिफर दबी हुई है किसी के बोझ तले और वो बोझ क्या है उसकी शादी का बोझ स्टैंडा थ्री वैन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंगड विद दील्स शी वॉज मास्टर्ड बाय द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रैन सिंग प्राउड एंड अन अफ्रेड इट टॉक्स अबाउट द डेथ ऑफ आंट जेनिफर एंड इवन आफ्टर हर डेथ हर हैंड्स विल स्टिल बी टेरिफाइड दैट मीन्स दैट शी विल स्टिल कंटिन्यू टू बी डोमिनेटेड बाय हर हजबेंड शी विल स्टिल बी मास्टर्ड बाय हर हजबेंड्स एंड हर और डील विल कंटिन्यू द टाइगर्स वेर एस विल कॉन्टिन्यू टू प्रैंस जम्प एंड विल ऑलवेज बी प्राउड एंड अन अफ्रेड हियर इन द थर्ड स्टैंडा द राइटर टॉक्स अबाउट आंट जेनेफर हु इवन आफ्टर हर डेथ विल नॉट बी कम्प्लीटली इन पीस वाई बिकॉज हर फिंगर विल स्टिल बी रिंगड बाय द वेडिंग रिंग दैट शी हैज दैट मीन्स हर फिंगर विल स्टिल हैव द वेडिंग रिंग गिवन बाय हर हजबेंड द राइटर हैज ऑल्सो यूज द वर्ड मास्टर्ड इन द स्टैंड दैट मीन्स इट इनडायरेक्टली रेफर्स टू द स्लेव द विच इज आंट जेनिफर आंट जेनिफर इज ट्रीटेड लाइक अ स्लेव एंड हर हजबेंड इज लाइक द मास्टर हु कंटिन्यूज टू डोमिनेट हर सो दैट इज़ वॉट द थर्ड स्टैंडा इज अबाउट थर्ड स्टैंडा में आंट जेनिफर के कंडीशन के बारे में बताया गया है कि आंट जेनिफर मरने के बाद भी कंटिन्यू होती रहेगी अपने हजबेंड से कंट्रोल होना कैसे क्योंकि उसके हाथ में मरने के बाद भी उसकी अंगूठी होगी मरने के बाद भी उस अंगूठी से उसको छुटकारा नहीं मिलेगा और उसका हजबेंड उसको हमेशा की तरह उस शायद मरने के बाद भी कंट्रोल करेगा उसी के कॉन्ट्रास्ट में वॉट डू वी सी वी सी दैट द टाइगर्स इन द पैनल द टाइगर जो आंट जेनिफर ने बनाए हैं वो टाइगर क्या रहेगा वैसा ही रहेगा वो जंप करता रहेगा प्राउड रहेगा अन अफ्रेड रहेगा शिवल रस रहेगा जैसा कि हमने देखा था आंट जेनिफर ने उन टाइगर्स को बनाया था उसके मरने के बाद भी वो टाइगर्स वो पैनल में वैसे ही रहेंगे लेकिन आंट जेनिफर मर चुकी होगी ये इनडायरेक्टली ये भी बताता है कि आंट जेनिफर का जो ड्रीम्स है जिसको वो दिखाना चाह रही थी उन टाइगर्स के माध्यम से वो हमेशा वैसा ही रहेगा इवन आफ्टर हर डेथ हर ड्रीम्स विल कंटिन्यू एंड जेनेफर दो हैज़ डाइड बट हर ड्रीम्स विल लिव फॉर एवर द डिज़ायर टू ब्रेक फ्री द शैकल्स ऑफ पेट्रिया की विल ऑलवेज बी देर सो ऑल टूगेदर वॉट इज द मीनिंग ऑफ द पोएम द पोएम एक्सप्रेस द डिज़ायर ऑफ आन जेनिफर टू बी फ्री फ्रॉम द शैकल्स ऑफ पेट्रिया की सोसाइटी वो क्या चाहती है वो हमेशा फ्री रहना चाहती है पेट्रियाकल सोसाइटी से वो सोसाइटी जो उसको हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है उससे वो फ्रीडम चाहती है Tigers that she has made on the panel shows the dream of Aunt Jennifer to be independent. The tigers that she has made are heroic, brave, and unafraid. They do not fear the men beneath the tree, but Aunt Jennifer is afraid of her husband who controls and dominates her. She wants to be free like the tigers. उसके हस्बैंड उसको हमेशा से कंट्रोल कर रहे हैं वो उससे फ्रीडम चाहती है वो चाहती है कि वो शादी के बंधन से निकले वो चाहती है कि वो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें वो बंधी हुई है उससे वो बाहर निकले जो शादी का बोझ है उसको वो सह नहीं पा रही है वो कैसे दिखाया जा रहा है वो वेडिंग रिंग के सिंबल से दिखाया जा रहा है द वेडिंग रिंग गिव्स हर द साइन 
of being controlled by the husband the wedding ring given by a husband is very heavy which makes her task difficult her fingers are fluttering shaking and she cannot pull the needle the underlying meaning is that she is burdened by the duties and responsibilities of a marriage she is miserable and she is subjugated the third stanza talks about aunt jennifer being dead even after her death her fingers will continue to be terrified by the ring slowed she is still not completely free but the tigers that she has made will continue to prance unafraid meaning that the tiger will live in the form of art now the literary devices in the poem what are the literary devices used in the poem we'll take up four literary devices particularly seen in the poem metaphor anaphora alliteration and symbols metaphor what is a metaphor you all know that a metaphor is a comparison a direct comparison without using as or like metaphor kya hota hai directly jab hum kisi cheez ko compare karte hain बिना एज या लाइक यूज़ किए जैसे फर्स्ट टैंजा में टाइगर्स के लिए हमने यूज़ किया है ब्राइट टोपैज मीन्स ब्राइट येलो प्रेशियस स्टोन विच इज़ सीन एज अ प्रॉपर्टी ऑफ द टाइगर विच शोज ब्राइट येलो कलर ऑफ द टाइगर सो इट इज़ अ मेटाफर एंड अफोरा वी सी इन two lines they do not and they pace in in the first stanza itself it is same word in two consecutive lines which is known as anaphora the third literary device used is alliteration alliteration is repetition of consonant sound we see the f sound and the p sound being repeated in the poem in stanza 2 fingers fluttering and we see in the last stanza prancing proud where there is a repetition of p sound to p sound jab bhi repeat hoga kyunki wo consonant sound hai to isliye hum usko kya bolenge alliteration usi ka opposite hota hai jab vowel sound repeat hota hai to hum usko kya bolte hain assonances सिम्बल्स अब सिम्बल क्या क्या यूज़ किए गए हैं पोएम में ऑलरेडी बताया गया है रिंग एक सिम्बल है क्यों क्योंकि रिंग बताता है पेट्रियाकी या सबजुगेशन को रिंग बताता है ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो आफ्टर मैरिज आई हैं आंट जेनिफर के ऊपर टाइगर्स रिप्रेजेंट द ड्रीम ऑफ आंट जेनिफर टू बी फ्री इट इज़ द डिज़ायर ऑफ आंट जेनिफर द एम्बिशन ऑफ आंट जेनिफर टू सीक independence so these are the literary symbols which are used jaisa ki humne poem mein dekha tha ki poem mein bahut sare symbols use kiye gaye hain symbols kya hota hai image se bilkul alag hota hai image is a visual presentation to make anything easier to understand but what are the symbols symbols give a deep meaning to an image used इमेज से भी डीप मीनिंग जब हमको पता चलता है जब सिंपल मीनिंग से ज़्यादा किसी चीज़ का मीनिंग होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं सिंबल्स बोलते हैं अब यहाँ पे पोएम में टाइगर और रिंग सिंबल है क्यों क्योंकि टाइगर रिप्रेजेंट करता है ब्रेवरी हीरोइज़म फ्रीडम इंडिपेंडेंस फ्योरलेस एटीट्यूड लेकिन उसके साथ साथ टाइगर डीपली भी कुछ रिप्रेजेंट करता है और वो क्या रिप्रेजेंट करता है आंट जेनिफर का ड्रीम टू बी फ्री फ्रॉम ऑपरेशन या फिर टिरनी या फिर सबजुगेशन अपने हस्बैंड की तरफ से रिंग ऑल्सो इज अ सिंबल रिंग कैसे सिंबल है क्योंकि वो बताता है साइन है वो एक मैरिज का वो हर शादी के लिए दिया जाता एक सिंबल है लेकिन यहाँ पे ये डीप मीनिंग क्या बताता है इट इज़ अबाउट द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच कम आफ्टर मैरिज इट इज़ ऑल्सो अबाउट पेट्रिया की इट इज़ ऑल्सो अबाउट सबजुगेशन इट इज़ ऑल्सो अबाउट शॉविनिज्म विच कंट्रोल्स एंड जेनिफो तो ring also becomes a symbol why because it deeply represents the duties which burden on jennifer word ringed also it is sometimes taken 
as a symbol why because it talks about the continued state of misery and pain jaisa ki ring word use kiya jata hai ring kya hai ek circle ko represent karta hai circle ek endless cheez hai circle ek aisa property hota hai jiska koi end nahi hota hai to yahan pe ring bhi kya hai ek circle ki tarah hai jo uska problem hai ek circle ki tarah hai jo uski tyranny hai jo oppression hai jo problems hai jo misery hai jo pain hai uska that is in the form of a ring which will not end even after her death that we see in the last stanza so all these combine and form and give deeper meaning to the text the word tiger representing dream the word ring representing oppression these are the symbols which are used in the poem which is very important in context to the exam now comes the central idea or the theme of the poem the poem discusses the condition of women in general who are unhappy and oppressed in married relationship and they desire freedom they are dominated by the husband who represent the patriarchal society and abusive marriage where women is burdened by duties and responsibilities the poem also presents a desire of aunt jennifer like many other women to be free from the shackles of tyranny of her husband and wants to break free from oppression though she dies her desire remains alive in the form of art that she has done the tigers which she draws on the panel so the basic idea of the poem is that aunt jennifer who is unable to express expresses somehow indirectly aunt jennifer jo apne aap ko express nahi kar pa rahi hai wo kaise express kar rahi hai apne art ke form mein apne embroidery ke form mein jo usne banaya hai tigers ko dikhate hue tigers kya represent karta hai uska dreams to aunt jennifer is a poem which talks about female right इट टॉक्स अबाउट अ वुमन हु हैज़ बीन सब्जुकेटेड एक वुमन को जिस तरह दबाया जा रहा है जिस तरह से सोसाइटी में एक वेमेन का पोजिशन है उसको क्वेश्चन कर रहा है पोएम कि वेमेन का कंडीशन ऐसा है तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है indirectly the poem questions all these patriarchal norms कि जब शादी में एक वुमन is subjugated, controlled then a woman desires to be free desires independence that independence is something which will always remain there that desire will always be there in the form of tigers which aunt jennifer draws so aunt jennifer dream or desire is represented through the art form which will always be there even after her death so the poem talks about death but the poem also ends on the note of hope that aunt jennifer dream will always remain her desire will always be there though she is dead when we look into the end of the poem we see that the poem ends on a pessimistic note but the last two lines there is a twist there is a note of optimism towards the end of the poem though the poem talks about the death of aunt jennifer yet it reveals a hope in the form of desire and dream that still remains in the form of tigers prancing on the panel there is optimism in the form of hope that a woman's dream will always survive a woman's dream to be independent will always be there like the tigers the art will always be there the representative of aunt jennifer dream hum kya dekhte hain poem halanki lag raha hai ki aunt jennifer end mein mar ja rahi hai she is unable to survive wo zinda nahi hai lekin phir bhi उसका जो आर्ट फॉर्म है जो उसने टाइगर्स बनाए हैं वो वैसा ही है जंपिंग पोजीशन में प्रैंसिंग पोजीशन में ये क्या बताता है ये बताता है कि पोयम में कहीं ना कहीं राइटर हमको एक होप दे रही है देर इज़ अ होप दैट द ड्रीम्स विल कंटिन्यू टू बी कि जो सपना है वो हमेशा रहेगा हालांकि इंसान चले जाएंगे लेकिन उनकी जो ये सपने हैं उनकी ये जो 
ख्वाहिशें हैं वो हमेशा रह जाती हैं जैसे कि आंट जेनेफर की उसके आर्ट के फॉर्म में रह रही हैं जैसे कि टाइगर्स दिखा रहे हैं वो हमेशा रह जाएंगे सो दैट इज़ वॉट आंट जेनेफर वॉन्ट्स टू एक्सप्लेन थ्रू ह आर्ट फॉर्म so i hope you have understood the poem clearly after all hope is a good thing that is what we learn in the poem even if the person dies the dreams will always remain ek insaan bhale hi mar jaye lekin uske sapne uski khwahishein hamesha ki tarah zinda rehti hain kaise uske art ke form mein yahi hum poem mein seekhte hain poem on jennifer's tigers yahi hame batata hai agar aapko koi bhi doubt ho if you have any doubt any queries you can add it in the comment section below please try to solve all the question and answers which are given at the back of the text and if you have any doubts you can raise up in the comment section below i hope you will forgive all the inconvenience that is caused and please stay indoors and stay safe thank you